Hi, ich bin Lukas, studierter Sportwissenschaftler und ehemaliger Nationalmannschaftsathlet im Trailrunning. Heute möchte ich euch mal mitnehmen auf die Trails und als erstes zeige ich euch, was das wichtigste Equipment ist beim Trailrunning. Starten wir mit den Schuhen, wohl dem wichtigsten Equipment-Teil, denn die Schuhe müssen euch unter Umständen über den Ultra tragen, also ihr seid sehr, sehr lange in den Schuhen. Der wichtigste Unterschied beim Trailrunning-Schuh im Vergleich zum Straßenlaufschuh ist eigentlich die Außensohle, die deutlich mehr Grip hat. Wir bewegen uns im nicht befestigten Gelände, das heißt, wir benötigen die Griffigkeit. Im Obermaterial bietet der Schuh zusätzlichen Schutz vor Steinen, aber auch zusätzliche Stabilität für den Downhill. Zusammen mit der Socke, die perfekt am Fuß sitzt und im Idealfall eine Links-Rechts-Socke ist, haben wir hier ein perfektes System. Bei diesem Schuhmodell handelt es sich um den Ultra 50. Der hat einen 8 mm Drop, das heißt die Sprengung zwischen der Rückseite zur Vorderseite des Fußes beträgt 8 mm. Und diese Sprengung ist eigentlich ideal, gemeinsam mit der Dämpfung der Zwischensohle für mittlere bis wirklich auch lange Ultraläufe. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch nochmal die perfekte Laufsocke, die verstärkt es an den wichtigsten Stellen im Vorfußbereich wie auch im Rückfußbereich. Im Idealfall eine Links-Rechts-Socke, die ideal und perfekt am Fuß ansitzt und gemeinsam mit dem Schuhmodell das optimale Setup für Ultraläufe gibt. Grundsätzlich gilt, je geringer der Drop, das heißt geringer die Sprengung, desto direkter wird der Schuh. Besonders bei Schuhen für kurze Läufe, für Sky Races, für Vertical Races ist der Drop noch mal deutlich geringer. Das heißt, wir sprechen dann meistens von einer Drophöhe von 4 mm, zum Beispiel der Sky DNA. Bei längeren Läufen haben wir vor allen Dingen deutlich mehr Dämpfung im Zwischensohlenmaterial. So zum Beispiel beim Ultra 100, der wirklich für Distanzen über 100 Kilometer ausgelegt ist. Der Laufschuh ist mit das wichtigste Equipment-Teil beim Trailrunning, denn ihr bewegt euch sehr, sehr lange, unter Umständen auch in sehr schwierigem Terrain, im Schuh. Dementsprechend wichtig ist es, den richtigen Laufschuh zu finden. Am besten wendet ihr euch an euren Fachhändler des Vertrauens. Der hat im Idealfall sogar die Möglichkeit, eine Analyse durchzuführen, entweder auf dem Laufband oder eine Startanalyse. Zusätzlich kann ich als Faustformel mitgeben, dass der Schuh niemals zu klein gekauft werden sollte. Im Idealfall habt ihr vorne im Schuh immer noch eine Daumenbreite Platz. Gerade in den Downhills habt ihr Bewegung oder rutscht mit dem Fuß leicht nach vorne. Zusätzlich bei Ultraläufen schwillt der Fuß leicht an. Dementsprechend wichtig ist es, dass genügend Platz im Schuh vorhanden ist. Von den Schuhen kommen wir jetzt zur Bekleidung. Wir fangen mal mit der Hose an. Hier finde ich es immer super wichtig, dass sie natürlich leicht ist, sehr schnell trocknend. Denn man schwitzt gerne beim Trailrunning. Und das Besondere an dieser Hose ist, dass es eine Two-in-One-Hose ist. Das heißt, man hat eine enge Hose unter der weiten Short, die einfach nochmal ein bisschen für Stabilität sorgt, dass nichts verrutscht und die Hose eigentlich einen perfekten Fit hat. Zusätzlich hat die Hose einen breiten Bund mit vielen schönen Taschen, in denen sich hervorragend Gels und Riegel verstauen lassen. Im Oberkörperbereich gehe ich eigentlich immer nach dem Zwiebelprinzip vor. Bedeutet, ich versuche verschiedene Schichten übereinander zu ziehen, je nachdem wie kalt oder warm es draußen ist. Grundsätzlich ist es aber wichtig und zu empfehlen, egal bei was für einem Wetter, immer eine leichte Windjacke dabei zu haben. Meistens bewegt ihr euch in den Bergen, bedeutet im Tal kann es super warm sein, aber auf dem Berg kann es dann wirklich auch mal schnell zu einem Wetterumsturz kommen. Das heißt, auch aus Sicherheitsgründen, nehmt immer eine leichte Jacke mit, die ihr entweder anhabt, so wie ich jetzt hier gerade, oder die ihr auch im Rucksack dann verstauen könnt. Neben den Schuhen ist der Rucksack eigentlich das wichtigste Equipment-Teil beim Trailrunning. Ich trage hier den Ultra 15, das ist unser größtes Modell. Gerade für lange Läufe, wenn ihr viel Material mitnehmen müsst, ist dieser ideal. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ich immer in die Taschen, an die ihr schnell ran müsst und ran kommt, alles verstauen würde, was ihr während dem Lauf tatsächlich auch benötigt. Wie zum Beispiel Flasks, Ernährung, Trinken oder aber auch Handschuhe. 
dir mal schnell aus irgendeiner Tasche rausholen müsst. Je nach Strecke und Distanz, die ihr laufen wollt oder die ihr unterwegs seid vor allen Dingen, gibt es verschiedene Modelle von 6, 8, 12 bis zu 15 Litern. Für die ganz kurzen Einheiten oder auch mal die schnelle Feierabendrunde eignet sich hervorragend der Belt. In den passt dann gerade nur eine Flas zum Beispiel oder die Windjacke oder das Handy. Und damit habt ihr deutlich weniger Material und seid noch mal leichter am Berg unterwegs. Kommen wir zum Thema Stöcke, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Allerdings hat sich gezeigt, dass besonders auf den sehr, sehr langen Distanzen, also wirklich Ultradistanzen, 50, 100, 150 Kilometern, die Stöcke, ich würde schon fast sagen, verpflichtend sind. Denn wir sparen durch den Stockeinsatz, gerade im Steingelände und bei Gehpassagen, doch deutlich an Energie. Bei den Stöcken haben wir verschiedene Versionen. Ich hier habe jetzt eine Version, die höhenverstellbar ist. Das heißt, ich kann mir die optimale Länge, die ich brauche, auch geländeabhängig einstellen, von 115 cm bis zu 135 cm. Der Nachteil an dem höhenverstellbaren Stock ist, dass er etwas schwerer ist. Daher gibt es auch Modelle, die nicht höhenverstellbar sind. Da muss man natürlich wissen, welche Länge optimal für einen selbst passt. Alle Stöcke lassen sich durch einen Knopfdruck zusammenfalten und dann im Backpack verstauen. Und genauso lassen sich die Stöcke durch das Auseinanderziehen auch wieder entfalten und wir können sie beim Lauf nutzen. Eine Frage, die häufig diskutiert wird in der Szene ist, wie lang sollte der Stock eigentlich sein? Pauschal zu beantworten ist das relativ schwierig, denn es hängt immer auch vom Gelände ab und von der Steilheit des Geländes vor allen Dingen. Grundsätzlich ist zu sagen, ich würde immer empfehlen, den Stock nur beim Uphill zu verwenden. Je nachdem, wenn das Gelände sehr, sehr steil ist, kann der Stock ruhig ein bisschen kürzer sein, weil ihr den auch mal hoch ansetzen müsst. Im flacheren Gelände wollt ihr euch wirklich abdrücken. Das heißt, ihr müsst den Stock auch eher hinter dem Körperschwerpunkt aufsetzen und euch wirklich nach vorne drücken. Und dementsprechend darf der Stock ruhig auch ein bisschen länger sein. Ich bei einer Körpergröße von 1,89 habe jetzt hier die Stocklänge 135, was für mich relativ ideal wäre. Wenn ihr euch dazu entscheidet, den Wettkampfstöcke zu nutzen, kommt es auch auf die Geschwindigkeit an, die Stöcke zu verstauen. Meistens habt ihr im Wettkampf, im Wettkampf verschiedene Anstiege und Downhills und dementsprechend schnell müsst ihr den Stock in eurem Rucksack verstauen zu können, ohne diesen abzusetzen. Schnell verstauen und natürlich auch wieder rausnehmen. Das soll es gewesen sein zum wichtigsten Equipment. Habt Spaß auf den Trails. Speed up!